கம் டு வில்லேஜ் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நானும் உங்கள் ஐயப்பன் பேசுறேன் மகேந்திரா வந்து பாத்தோன்னா புதுசா ஒரு மூணு மாடல் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அது என்னென்ன மாடல்னா எக்ஸ்பி பிளஸ் எக்ஸ்பி பிளஸ் வந்து பாத்தோன்னா என்னென்ன மாடல் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு டூ செவன் ஃபைவ் டிஐ எக்ஸ்பி பிளஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தோன்னா மகேந்திரா ஃபோர் செவன் ஃபைவ் டிஐ எக்ஸ்பி பிளஸ் மகேந்திரா ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் டிஐ எக்ஸ்பி பிளஸ் எக்ஸ்பி பிளஸ்ன்றது எதுக்காக சொல்றாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பவர் மூணு வகையான ஹெச்பி இருக்குது என்னென்ன ஹெச்பினா முப்பத்தி ஏழு ஹெச்பி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா நாற்பத்தி நான்கு ஹெச்பி அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ஏழு ஹெச்பி இந்த ஹெச்பியில் அதிக பவரை வந்து முத முறையாக வந்து மகேந்திரா கம்பெனி கொண்டு வந்திருக்காங்க அது கம்பெனியில் வந்து எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத உங்களை நான் நேரில் காமிக்கிறேன் வாங்க போகலாம் இன்றைக்கி நாம் மிக பிரம்மாண்டமான டிராக்டர் பிளான்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் இது என்ன பிளான்ட்டுனா மகேந்திராவுடைய மிகப்பெரிய பிளான்ட்டு ஏசியாவிலே நம்பர் ஒன் பிக் பிளான்ட் இது இது இங்கே தான் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம சவுத் இந்தியாவுக்கு தே ட்ராவல் பண்ணுற எல்லா டிராக்டரும் அதர் கண்ட்ரிக்கு பண்ணுற ட்ராவல் பண்ணுற எல்லா டிராக்டருமே இங்கே தான் வந்து பார்த்தோன்னா ப ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க இந்த ஏரியாவுடைய பரப்பளவு பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட முந்நூறு ஏக்கர் முந்நூறு ஏக்கரில் பத்தொம்பது ஏக்கர் மட்டுமே இந்த பிளான்ட்டு ரெடியாக இருக்குது ஸோ இங்கே நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ எவ்வளோ பெரிய பிளான்ட்டு ஒரே பில்டிங்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய யூனிட்டு பண்ணிகிட்ருக்காங்க எல்லாமே ஆட்டோமேட்டடு தான் இங்கே வந்து பேப்பரு பேப்பர் வச்சு பண்ணுற எந்த ஒரு எந்த ஒர்க்கும் கிடையாது எல்லாமே டிஜிட்டல் மயம் தான் அங்கே நம்ம பார்த்துட்டு வந்து பார்த்தோன்னா இன்ஜின் வந்து இங்கே இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இன்ஜின் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டுருக்கு நம்ம உள்ளே எப்படி வந்து அந்த இன்ஜினை செட் பண்ணுறாங்க எப்படி வந்து ட்ராக்டர் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க இது எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறாங்களோ நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கும் வாங்க உள்ளே போவோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா கனெக்டிங் ராடு இன்ஜினுக்குள்ளே ராடு வந்து எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஜென்ஸ் அண்ட் லேடிஸ் வந்து போத்தார் ரெண்டுமே வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பிஸ்டன் வந்து இங்கே அசம்பிள் பண்ணுறோம் பிஸ்டனுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா கனெக்டிங் ராடு இந்த கனெக்டிங் ராடு வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே பார்த்துட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த பொருள் தான் வந்து கனெக்டிங் ராடு ஒரு பிஸ்டனுக்குள்ளே வந்து நம்ம கனெக்டிங் ராடு வந்து இப்போ போவோம் இல்லையா அதனுடைய ஸ்பாட்ஸ் தான் இது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிராங் கேஸ் சப் அசம்பிளி அதாவது பார்த்தோன்னா நம்ம அந்த கனெக்டிங் ராடோட வந்து கிராங்க் அசம்பிளியில் நம்ம பண்ணுறோம் அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தான் அங்கே ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா பஞ்சிங் ஸ்டேஷனு ஸோ அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு லைனாக அங்கே வரோம் நம்ம வந்து இன்ஜின்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா சிலிண்டர் வந்து ஃபிட் பண்ணுற இடம் அதுதான் ஸோ உங்கள் கிட்டே வந்து பாருங்கள் ஸோ அதாவது கனெக்டிங் ராடு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோன்னா சிலிண்டரில் வந்து ஃபிட் பண்ணுற ஸ்டேஜ் இது தான் ஃபிஸ்டனு இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபோர் சிலிண்டர் த்ரீ சிலிண்டர் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா ஹெச்பிக்கு வேரியண்ட்டான சிலிண்டர்லாம் அங்கே தான் வந்து அசம்பிள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இங்கே வந்து இந்த ஸ்டார்டர் மோட்டார் அதாவது பார்த்தோன்னா இன்ஜினை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டார்டர் மோட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அசம்பிளிங் ஒர்க்கு தான் அங்கே போயிட்டுருக்கு ஸோ இது இது வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பு இதை வந்து கேம் சாஃப்ட் இந்த இது வந்து கேம் சாஃப்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதாவது நம்ம டைமிங் ஏற்ற மாதிரி வந்து ஃப்ரீயில் வந்து இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜெக்ஷன் உள்ளே அனுப்புறதுக்கு வந்து நம்ம இந்த கேம் சாஃப்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து இந்த கேம் சாஃப்ட் ஃபிட்டிங் வந்து இங்கே தான் நடக்குது இந்த கேம் சாஃப்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்ம போகுது ஸோ இந்த கிராம் சாஃப்ட் எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே தான் வந்து பார்த்தோன்னா என்க்யூர் பண்ணுவாங்க என்க்யூர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து மூவ் பண்ணுறாங்க இதை வந்து பார்த்தோன்னா மேலே இருக்கிற கவரை வந்து பார்த்தோன்னா ஃப்ரண்ட்டு கவர் இன்ஜினோட ஃப்ரண்ட்டு கவரை வந்து இங்கே செட் பண்ணுற இடம் அது கவர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் பாருங்கள் இதான் வந்து இன்ஜினோட ஃப்ரண்ட்டு கவர் அந்த கவரை வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு சிலிண்டர் சிலிண்டர் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு இங்கே வச்சுட்டு வந்து இன்ஜினுக்குள்ளே வர சிலிண்டர் வந்து இங்கே தான் வந்து அசம்பிள் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அசம்பிளாக வந்து பார்த்தோன்னா நடந்துட்டுருக்கு இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு இன்ஜின் செட்டப் இங்கே இன்ஜின் செட்டப்பை ஒவ்வொரு அசம்பிள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு டிராக்டர் வந்து டெலிவரி ஆகிறது வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ நிமிஷத்தில் வந்து நமக்கு டெலிவரி பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இருக்கிற 
இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஆயில் ஃபேனு அதுக்கு வந்து சிலிண்டர் ஹெட்டு வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க சிலிண்டருடைய ஹெட்டு வந்து இங்கே அசம்பிள் பாயிண்ட் இருக்குது இதை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்டியுமே இங்கே நடந்துட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுமே வந்து பார்த்தோன்னா பக்காவாக குவாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அனுப்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இன்னும் ஃபர்தராக என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்றது பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே தான் வந்து ஆயில் ஃபில்லிங்கு இன்ஜினில் வந்து ஆயில் ஃபில் பண்ணி வந்து டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக வந்திருக்குது இங்கேருந்து நமக்கு வந்து அடுத்த மூமெண்ட்டே உள்ளே போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டடாக ஆட்டோமேட்டடாக வந்து பார்த்தோன்னா இங்கேருந்து அடுத்த செக்ஷனுக்கு வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ இது எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா லேசரு இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு இன்ஜினுக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா செப்பரேட் கியூஆர் கோடு இருக்கும் அந்த கோடை வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு இன்ஜினும் வந்து கரெக்டான அசம்பிள் பாயிண்ட்டுக்கு அங்கே போய் சேரும் நம்ம அதை பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இன்ஜின் எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டு அந்தந்த மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அசம்பிளாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இங்கேருந்து வந்து கன்வேயர் மூலயமா அடுத்து ஷிஃப்ட்டு போகுது அங்கே தான் வந்து பார்த்தோன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ளஸ் இன்ஜின் ரெண்டும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபீல்டை நம்ம போய் பார்க்கலாம் வாங்க இது வந்து பார்த்தோன்னா கிளச் பிளட்டு ஃபிட் பண்ணுற இடம் இது தான் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா கிளச் பிளட் ஃபிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம கன்வேர் பெல்ட் மூலயமா நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் ஏரியாவுக்கு மூவ் பண்ணுவோம் இன்ஜினோட கனெக்ட் பண்ணுற டிரான்ஸ்மிஷன் ஏரியா இது தான் ஏ டிரான்ஸ்மிஷன்றது என்னென்னா கியர் பாக்ஸு அதாவது கனெக்டிங் ராடு இது எல்லாமே வந்து இன்ஜினோட கனெக்ட் பண்ணுற பிடிஓ எல்லாமே வந்து இங்கே தான் அசம்பிள் பண்ணுறாங்க இது தான் டிரான்ஸ்மிஷன் ஏரியா அதாவது பார்த்தோன்னா நம்ம கியர் போடும்போது எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ அதுக்கான ஏரியா தான் இங்கே டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் ஏரியா எப்படி அங்கே வந்து பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம அந்த இன்ஜின் கனெக்ட் பண்ணுற டிரான்ஸ்மிஷனுடைய பாக்ஸ் தான் இது ஸோ இங்கேருந்து என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜாக போயிட்டு கியர் பாக்ஸு கியர் பாக்ஸ்லேருந்து வந்து பார்த்தோன்னா எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு ஸ்பேர் பேட்டரை வந்து இங்கே ஆட் பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து பார்த்தோன்னா ஒரு முப்பத்தி ஏழு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தோன்னா முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு யூனிட் வந்து இங்கேருந்து வருது ஸோ இங்கேருந்து போயிட்டு அங்கேருந்து வரும்போது நமக்கு ஃபுல் செட்டோடு வந்துடுது அந்த ஃபுல் செட்டு எப்படி இருக்குன்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை வந்து பார்த்தோன்னா கன்வேர் பெல்ட் மூலயமா அங்கேருந்து கொண்டு போயிட்டு நம்ம இன்ஜினோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கேருந்து வர இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆசம்பிளையும் அங்கேருந்து வர இன்ஜினும் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற இடம் அங்கே தான் இருக்குது வாங்க நம்ம போய் பார்க்கலாம் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக டெலிவரி பண்ணுற டிரான்ஸ்மிஷன் அசம்பிள் மிஷினு இது இங்கேருந்து வந்து கன்வேர் பெல்ட் மூலயமா இப்போ போய் கோட்டு த மிஷின் அசம்பிளி அங்கே வந்து பார்த்தோன்னா டிரான்ஸ்மிஷனும் இன்ஜினும் வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு அடுத்த யூனிட் போவோம் ஸோ அது எப்படி போகுதுன்றது நம்ம பார்க்கலாம் பார் இப்போ நம்ம கன்வேர் பெல்ட் மூலயமா வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு இங்கே அங்கேருந்து வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் அசம்பிள் பண்ண வந்து வந்திருக்கு அதே யூனிட்டு அதே கோடு கொண்ட உள்ள இன்ஜினும் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடும் ரெண்டுமே கனெக்ட் பண்ணுற இடம் இந்த இடம் தான் ஸோ அது எப்படி இருக்குது நம்ம பார்க்கலாம் டிரான்ஸ்மிஷன் அசம்பிள் பண்ணி ரெடியாக வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இன்ஜினும் அசம்பிள் பண்ணி ரெடியாக வந்திருக்கு அந்த இன்ஜினும் டிரான்ஸ்மிஷனும் ஒன்றா இணைக்கிற இடம் இங்கே தான் இங்கே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு அடுத்த செக்ஷனுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம போய்ட்டு அடுத்த செக்ஷனில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இந்த அசம்பிள் ஏரியா வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்லி ஃபார் ஹைட்ராலிக் செக்ஷன் அதாவது பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து கியர் குப்பட முதல் ரொட்டேட்டர் ட்ரூ தூக்குறதுக்கு கல்டிவேட்டர் தூக்குறதுக்கு இறக்குறது எல்லாமே ஹைட்ராலிக் செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே இங்கே தான் இருக்குது அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே இங்கே வந்து அசம்பிள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு ஒர்க் தான் அங்கே நடந்துகிட்ருக்கு இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹைட்ராலிக் சம்மந்தப்பட்ட திங்ஸ் மட்டும் தான் அங்கே பண்ணிகிட்ருக்காங்க வாங்க ஒன்று பார்ப்போம் இது வந்து பார்த்தோன்னா ஆம்ஸ் இது ஆம்ஸ்னா கையின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஹைட்ராலிக் பவருக்கு நம்ம டிராக்டரில் பின்பக்கம் ஹைட்ராலிக் இருக்கு இல்லையா அந்த செக்ஷன் தான் இது அதுக்கு அசம்பிள் பண்ணுற இடம் தான் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு பொருளாக ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்து ஃபைனல் அவுட் போட்டு நமக்கு வந்து வெளியில் வந்து போகுது ஸோ இதை வந்து பார்த்தோன்னா கடைசியாக வந்து இங்கே வந்து ஃபைனலாக வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட் ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் இங்கேரு
இது வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் அசம்பிளி இந்த பாட்டு வரையும் டிரான்ஸ்மிஷன் அசம்பிளி அதுக்கப்புறம் இது வந்து இன்ஜினு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரண்ட் ஆக்சல் இந்த மூணு வந்து நம்ம இன்ன வரையும் நம்ம வந்து க ரெடி பண்ணிச்சுருக்காங்க ஃப்ரண்ட் ஆக்சலில் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் நம்ம திருப்புறதுக்காக இந்த மூணு இதை வந்து பண்ணியிருக்காங்க வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு அசம்பிள் ஆன டிராக்டர் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே தான் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஹைட்ராலிக் பம்ப்பு பெட்ரோல் பம்ப்பு நமக்கு வந்து சிலிண்டரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஏர் பம்ப்பு எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணுற இடம் இதுதான் இப்போ வந்து இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஹைட்ராலிக் பம்ப் வந்து அசம்பிள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது முடிஞ்ச உடனே அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டேரிங் பம்ப்பு இது எல்லாமே வந்து இங்கே ரெடி ஆகிடும் அசம்பிள் நடந்துட்டு இருக்குது என்னென்னா மெட்டல் ஸ்பாட்ஸ் மட்டும் தான் அசம்பிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன் மெட்டல் ஸ்பாட்ஸ் மட்டும் அசம்பிள் பண்ணுறாங்கன்னா இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணிவிட்டு ஓவனுக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ஓவனில் மூவ் பண்ணும்போது ரப்பரில் யூஸ் பண்ணுற பொருள் போட்டோம்னா எல்லாம் வந்து மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்லி வந்து மெட்டல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மட்டும் அசம்பிள் பண்ணி இப்போ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நம்முடைய இன்ஜின் வந்து பார்த்தோன்னா மெட்டல் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது ரெடி ஆகிட்டு அடுத்து வந்து மூமெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா பெயிண்டிங் போகுது ஸோ பெயிண்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல் செட்டப்பை வந்து நல்லா வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓவனில் வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க ஓவனில் போயிட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பெயிண்டிங் ஷாப்பு மெட்டல் செக்ஷன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு மெட்டல் செக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா கிளீனிங் ப்ராசஸுக்கு அதாவது வாட்டரில் வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்க ஸோ இது கிளீனிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓவன் போவோம் ஓவனுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பெயிண்டிங் செக்ஷன் வரும் பெயிண்டிங் ஸ்டேஷனுக்காக போயிட்டு இருக்க உள்ள ஸோ அதனுடைய வேவை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம உள்ள வந்துருச்சு மிஷினு இப்போ எங்கே போகுதுன்னா ஓவனுக்குள்ளே போக போகுது அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா டஸ்ட்டும் ரஸ்ட்டும் வந்து கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு பெயிண்டிங் ஸ்டேஷனுக்காக வரும் ஸோ அதுக்கான மூமெண்ட் தான் இப்போ நம்ம வந்து இன்ஜின் அசம்பிள் இன்ஜின் வந்து உள்ளே போயிட்டு இருக்கு ஸோ இது இங்கேருந்து என்ன ஆகுனா நம்ம வந்து டஸ்ட்டெல்லாம் கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஓவன் போயிடும் ஓவனில் வந்து ஹீட் பண்ணி அது வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பெயிண்டிங் செக்ஷன் வரும் பெயிண்டிங் செக்ஷனில் வந்து பார்த்தோன்னா மேனுவலாகவும் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் ரோபோட்டிக்காகவும் பண்ணுறாங்க ஸோ ரோபோட்டிக்கும் வந்து ரெண்டு கையால் வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு சைடு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடு எல்லா சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து பெயிண்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த செக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் பெயிண்டிங்கில் மூணு வகையான பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா ரெட் கலரு ஒன்று வந்து கிரே கலரு இன்னொன்று வந்து பிளாக் கலரு அதாவது இங்கே இருக்கிற ரோபோட்டிக் வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு மிஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிக்ஸ் மில்லி செகண்ட் சிக்ஸ் செகண்டுக்குள்ளே கலரை சேஞ்ச் பண்ணி ஒவ்வொரு இன்ஜினுக்கு அனுப்போம் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ கிரே கலர் அடித்து வந்து மிஷின் வந்து வெளியில் வந்துட்டுருக்கு ஒரு யூஸ் ஷேப்பில் வந்துட்டுருக்கு ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ண பெயிண்டிங் தான் இது ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா கிரே கலர் பெயிண்ட்டு நமக்கு ரெட் கலர் பெயிண்ட்டும் வரும் ஸோ என்ன மாடலுக்கு வந்து அதாவது இந்தியா மாடலாக இல்லை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாடலாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பெயிண்ட் வந்து நம்ம இன்ஜினுக்கு டை டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பெயிண்ட் அடித்து ரெடி ஆகிட்டு வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ரோபோட்டிக் அடிச்சது போக மீதி வந்து பார்த்தோன்னா எங்கேனாவது மிஸ்ஸிங் எந்த தடத்தில் பெயிண்ட் வந்து விட்டுருக்காங்க அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா மேனுவலாக வந்து நமக்கு பெயிண்ட் அடிப்பாங்க ஸோ ரோபோட்டிக் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கவர் பண்ண முடியாது ரோபோட்டிக் பண்ண முடியாதது மேனுவலாக வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிற இடம் செக்ஷன் தான் இது நம்ம வாங்க அடுத்த செக்ஷனுக்கு போயிட்டு போய் பார்க்கலாம் பெயிண்டிங் செக்ஷன் முடிஞ்சு அடுத்து வந்து இன்ஜின் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ்ட்ரா அக்சசரிஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து அசம்பல் பண்ணுறதுக்கு வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ஒயர் வர்றது எல்லா ஐட்டமும் இனிமேல் தான் வந்து அசம்பிள் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து பேனட் அசம்பிள் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் இனிமேல் தான் கம்ப்ளீட்டாக டயர் மாற்றுறதுலேருந்து எல்லாமே இனிமேல் தான் நடக்கும் ஸோ அந்த யூனிட் தான் இப்போ வந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் பிளாஸ்டிக் பொருள் வந்து எல்லாமே இனிமேல் தான் பண்ணுவாங்க இன்ஜின் ஃபிட் பண்ணுறது எல்லாமே இன்னும் முடிஞ்சது ஸோ அடுத்த வந்து செக்ஷன் வந்து பார்த்தோன்னா பெயிண்ட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே வந்தாச்சு ஸோ அடுத்த யூனிட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி இப்போது பெயிண்டிங் ஆனால் அடுத்த செக
ஸோ அங்கே மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் அது உங்களுடைய ஃப்ரண்ட்டு பேனட்டு எல்லாமே வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஒவ்வொன்றா நீங்கள் பார்த்துனே வாங்க ஸோ இது வந்து இப்போ ஃபீல் டேங்க் ஃபிட் பண்ணியாச்சு ஃபீல் டேங்க் ஃபிட் பண்ணிட்டு அடுத்து எப்படி இருக்குன்னா ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே பேனட்டு ஃப்ரண்ட்டு பேனட்டு வந்து இங்கே தான் வந்து ஃபிட் பண்ணுற ஏரியா இப்போ வந்து ஆல்ரெடி பெயிண்ட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்காங்க இது வந்து நம்ம இன்ஜின்லாம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பேனல் வந்து ஃபிட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா மிஷினில் தான் பெயிண்ட் ஆகும் எதுவுமே வந்து ஹேண்டில் பெயிண்ட் பண்ணுறதில் எல்லாமே வந்து ரோபோட்டிக் மிஷின் இங்கே வந்து ரோபோட்டிக் மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது பெயிண்ட் பண்ணி நம்ம ரெடியாக இருக்கிற ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட்டு பேனட்டு வந்து இங்கே தான் வந்து அசம்பல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த செக்ஷன் வந்து முடிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் ஸ்டிக்கரிங் போகும் ஸ்டிக்கரிங் செக்ஷன் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த அடுத்த லெவலில் இருக்குது ஸோ இதை முடிஞ்ச உடனே ஃபைனலாக வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம சீட்டு உக்கார சீட்டு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல பண்ணுவாங்க அந்த சீட்டை வந்து அசம்பல் பண்ணிதான் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஹெச்பிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சீட்டு வந்து லைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டிக்கரிங் ஏரியா நம்ம வந்து என்னென்ன மாடல் வருதோ அந்த மாடலுக்கு ஸ்டிக்கர் இருக்கும் அந்த ஸ்டிக்கர் எடுத்து பேஸ் பண்ணுற ஏரியா அங்கே எல்லா மாடலுக்கான ஸ்டிக்கர் ஓட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாதிரி டிராக்டர் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஸ்டிக்கரிங் செக்ஷனாக இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி டிசைன் ஸ்டிக்சர்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்சர் இந்த எல்லா ஸ்டிக்கருமே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல தான் ஃபைனல் பண்ணுறாங்க இது ஃபைனல் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து டெஸ்டிங்காக வெளியில் போவோம் நம்ம அதை பற்றி எடுக்கலாம் வாங்க ஸோ பேனட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஸ்டிக்கரிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு யூனிட் எல்லாம் ஃபுல்லாக ரெடியாக இருக்குது ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அவுட் புட்டு வந்து நமக்கு ரெடி டு ட்ரைவ் எல்லா வண்டியும் ரெடி டு ட்ரைவில் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொன்றா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நமக்கு வந்து டெஸ்டிங்காக வைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மாடலை வந்து இப்போ ரெடியாக இருக்குது ஒரு டிராக்டர் எப்படி உருவாகுறதுன்றதுக்கான ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துருக்குறோம் அடுத்து வந்து எப்படி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுலேருந்து எப்படி வந்து அதனுடைய எல்லா ஸ்பாட் பார்ட்ஸும் ஒர்க் ஆகுது ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் ஆகுறது பேக்கில் மூவ் ஆகுறது ஆர்பி டெஸ்டிங்கு ஃபியூல் டெஸ்டிங்கு இனிமேல் தான் நம்ம எல்லாமே நடக்கும் ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதை பார்க்கலாம் வாங்க டிராக்டர் வந்து பார்த்தோன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ லைட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு பவர் கரெக்டாக எல்லாருக்கும் சர்க்குலேட்டர் கரெக்டாக ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணியாச்சு ஸோ எல்லாமே வண்டி ரெடியாக இருக்குது வண்டி வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் டெலிவரிக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ வண்டி வரதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் நம்மளுடைய மகேந்திரா கம்பெனியோட ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து அதனுடைய முடிச்சு ஒரு ஒரு தாய் கருவில் வந்து பார்த்தோன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வளருமோ ஒரு பத்து மாதம் வளருமோ அதேமாரி இந்த ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு வண்டியை உருவாக்கி அதை டெலிவரி பண்ணுறதுக்குள்ளே எத்தனை பேருடைய உழைப்பு இருக்குது ஸோ அதனுடைய எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ப்ராசஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்றத இங்கே தெளிவாக நமக்கு தெரியுது ஸோ பார் கம்ப்ளீட்டட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி மூவ் ஆகிட்டு வெளியே போயிடுச்சு அங்கே வந்து டெஸ்டிங் பர்பஸ் ஃபியூல் டெஸ்ட்டு அப்புறம் டயர்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அலைன்மெண்ட் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீல் பேலன்ஸ் டெஸ்டிங் முடிஞ்சது வீல் பேலன்ஸ் டெஸ்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வீல் வந்து ரோலிங் டெஸ்டிங் கோயிங் ஆன் ஸோ வீல் வந்து பார்த்தோன்னா ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கான பாஸ் தான் போயிட்டுருக்கு கீழே ஹைட்ராலிக்கில் வந்து செட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க கோயிங் டு ரொட்டேட் ரைட் நவு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம டிராக்டர் மகேந்திரா டிராக்டர் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி ப்ராசஸ் முடிஞ்சுது இப்போ அடுத்தது ஒரே ஒரு டெஸ்ட்டு ஃபைனல் லாஸ்ட் ரன்னிங் டெஸ்டிங் தான் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் மகேந்திரா ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் டிஐ மொதல் முறையாக வெளியில் வருது டெஸ்ட் ட்ரைவ் வந்து இப்போ போக போகிறாங்க டெலிவரியான டிராக்டர்லாம் பார்க்குறீங்க நமக்கு வந்து வந்து டெஸ்டிங்காக ஃப்ரண்ட் அண்டு முன்னாடி போகிறதும் பின்னாடி வரதுமா வந்து டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இங்கேருந்து கஸ்டமர் வாங்கிட்டு போன பிறகு எந்த ஒரு ஃபீட்பேக்கும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கம்பெனி ஸ்டாஃபுக்கு ஏன் வந்து இப்போ டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது டெஸ்ட் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வெளியில் போவோம் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் ஓட்டி பார்க்குறது பேக்கில் 
ஒவ்வொரு டிராக்டர் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து நிப்பாட்டி வச்சுருவாங்க லாட்டில் இதை வந்து பார்த்தோம்னா ரெடி டு சேல் அப்படின்ற கண்டிஷன் தான் வந்து நிற்கும் இதுதான் கம்ப்ளீட் பண்ண ஃபைனல் ப்ராசஸ் அப்படிங்களா இப்போ வந்து இந்த வண்டி இங்கே வந்து நிற்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இவ்வளோ ப்ராசஸ் தான் இங்கே வந்துருக்குது இந்த மாதிரி வந்து இன்னும் நிறைய வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம சேனலில் வந்து கம் டு விலேஜ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் நான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள் உங் இந்த வீடியோ யாராவது ஃபேக்ட்ரி யாராவது நேரில் பார்க்காதவங்க இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தயவு செய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நல்ல நல்ல தகவலுடன் கம் டு விலேஜ் சேனலில் உங்களுக்கு வந்து எப்போதுமே நல்ல வீடியோ கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம சேனலில் தயவு செய்து எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இங்கே கம் டு வில்லேஜுக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸு மகேந்திர கம்பெனிக்குள்ளே எப்படி டிராக்டர் வந்து அசம்பிள் பண்ணுறாங்கன்றது ஸோ ரொம்ப நன்றி எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாய் பாய் நம்ம அடுத்த வீடியோவ